I would describe this residency as a very interesting model uh, to try out the collaboration between artisans and artists and also an experiment in how an artist can work in a new city and, and meet new people that uh, work in very different disciplines. Mm, I think uh, the result so far has been very close to what I imagined in the sense that uh, you get a very uh, sort of wide experience with a very different type of people, type, type of artisans and so you have a very like a let's say a very generous experience no, from the city and so you have time to to, to work on, on an idea and to change it a little bit and and um, and to think of how to collaborate with different people. Mm, well, I knew the city before before this this residency, so it, I was very curious to come again. And I think it's a very different experience because uh, this time you really sort of get inside of the city, you know, not so much sort of like walking by as a tourist, but really like discovering things that you don't see without. Uh, without a situation like this, no, where, where thanks to the people in the museum, the curator, you, you, you really meet people that work and live here. No? And that I think is very special and very interesting. Well, paper marbling was not uh, my direct first option for working. So I, I had to sort of play around in my head with some ideas and different techniques. And well, one of the things that is characteristic also about my work is that I use many techniques and many medium, many media. So this, uh, so this was a, a question. No, what can I do? But I, I've, I've done before sculptures with papier mâché, different techniques of papier mâché, and actually I was also since a long time curious about like paper marbling. No, it fascinated me how it was made. And so in the research trip, when, when I came here, we visited the, the, the workshop where we are now working. And, um, and well, I was really fascinated by the technique and how, at the same time, how simple it is, but also how complex the results can become. You know? So that interested me, this double phase of the, of the process. Like the, the, the, sec the part of coloring the sculptures, it's always like a last step in the process and in this case I thought it could be interesting to include the color the colors before like the last decision of painting so it's kind of like reversing a little bit my own process of working with color and sculpture so and also I mean the the, the textures and the patterns that the that the marble paper give you I think can be very interesting for for doing these new sculptures Ebru'nun tam olarak hangi tarihte çıktığını çok e, net olarak bilmiyoruz. Çünkü e, ilk çıktığı zaman bir aslında yargı sanat dalıymış. E, el yazması e, kitapların cilt kapaklarında kullanılmış ya da hafif Ebru de, de, dediğimiz Ebru çeşitleri e, hat yazılarının altında kullanılırmış. E, ve o dönemlerde yapılan eserlerde tarih isim imza olmadığı için de şu tarihte çıktı diye bir tarih söyleyemiyoruz maalesef. O dönemlerde yapılmış olan kitapların e, tarihinden yola çıkılarak e, tarih belirlenmeye çalışılmış. E, yine de çeşitli kaynaklar var. E, farklı farklı tarihler söylüyorlar, e, söyleniyor. E, bizim tahminimiz 1200'lü yılların sonları, 1300'lü yılların başları gibi ilk Ebru'lar yapılmaya başlanmış. E, 20 yıl evvel ben Ebru'ya ilk olarak başladım. E, atölyeyi 2009 yılında e, kurdum. Ee, ama e, bir taraftan iş, bir taraftan Ebru devam ediyordu. Ee, dediğim gibi 2011 yılından sonra da tamamen işim olarak yapmaya başladım. Ee, ve bundan şu ana kadar da hiç pişman olmadım. Ee, çok severek e, hala çalışıyorum. Ee, şu an Ebru'yu atölyem, atölyemde e, dersler vererek e, devam ettiriyorum. E, onun haricinde e, Ebru çalışmalarımı yapıyorum. Ee, bunun yanı sıra e, bunun yanı sıra aslında ben son dönemlerde son birkaç senedir minyatür sanatıyla da uğraşmaya başladım ve e, Ebru'yu tek başına değil de işte minyatürle birlikte kullanmaya başladım. 
E, Ebru'nun öğrenebileceği bir okul yok aslında. Geleneksel Türk sanatları bölümleri var. Onun içinde küçük bir ders olarak görülüyor. O yüzden de insanların ulaşması çok kolay değildi. E, benim ilk başladığım dönemlerde sayılı yerlerde vardı. E, son dönemlerde e, özellikle İsmek ve Halk Eğitim Merkezlerinin e, bünyelerinde Ebru kurslarını çoğaltması e, halk tarafından Ebru'ya olan ilgiyi artırdı ve e, bilgiyi de artırdı diyebiliriz. İllerleyen zamanlarda da daha iyi olacağını tahmin ediyorum. Ee, özellikle yurt dışından çok fazla ilgi var benim e, gördüğüm kadarıyla, bana gelen öğrencilerden gördüğüm kadarıyla. E, 2014 yılından itibaren çok fazla e, ilgi görmeye başladı. Ve yurt dışından sadece Ebru'yu öğrenmek isteyen e, insanlar gelmeye başladı. E, bu açıdan hem Türkiye'de hem de yurt dışında... E, epey ilerleme gösterdi diyebilirim. İstanbul Modern'in bu projesi e, yerel sanatçılarla, yabancı sanatçıları bir araya getirilmesi açısından çok başarılı bir uygulama aslında. E, hem e, yabancı sanatçıların bizim e, geleneksel sanatlarımızı ya da diğer sanatlarımızı görmesi açısından, bunu belki kendi memleketlerine gittikleri zaman tanıtması açısından çok başarılı bir uygulama olacak. Ee, bizim açımızdan da e, yaptığımız çalışmaları e, diğer sanatçıların eserleriyle bütünleşerek görmek çok e, aydınlatıcı olacak belki. E, o açıdan çok başarılı bir çalışma.